今年是人类登陆月球届满五十周年的纪念。这个被视为人类太空探险重要的里程碑，在实现之前，其实也已经有许许多多的试验和准备。而对比现在各种太空计划，都必须要透过国际合作。五十年前，因为美苏冷战而带动的太空竞赛，它的历史定位就有待后人去评价了。阿姆斯壮双脚踏上月球表面时的这句话，象征着人类的太空探险进入新的阶段。二次大战结束后兴起的冷战，让美国和苏联尽全力发展核武，以及投射核武不可或缺的洲际弹道飞弹 （ICBM）。事实上 ，ICBM 和太空火箭被视为一体的两面。所需的科技包括推力大的火箭引擎、隔热材料和精密的飞行路径计算，也都完全一样。因此，在阿波罗十一号任务成功登陆月球之前，美苏两强的太空竞赛其实就是冷战格局的具体写照。就像大多数的新型医药一样，在人类上太空之前，就有各式各样的动物扮演着白老鼠的角色。让科学家观察并推测，在密闭隔绝的无重力状态下，人类可能面对的环境。They're off at 2,000 miles an hour. Inside the missile, an automatic camera shows the mice running on the sides of their cage. A parachute opens to ease the rocket and its precious cargo to a gentle landing. Anxious scientists rush to the scene and discover the animal crew has weathered the flight safely. It's Albert's moment of triumph. He's the world's first space cadet. 同一时间，苏联的科学家和动物们也没有闲着。猴子和狗等动物接二连三替人类开拓太空探险之路。这回合，苏联继史普托尼克一号卫星首度绕行地球后，又赢过美国，取得先机。一九六一年，苏联战斗机飞行员出身的尤里·加加林成为第一个进入地球轨道绕行的人。Major Yuri Gagarin, a 27-year-old Soviet Air Force officer whose name will live in history. 眼看着苏联持续领先，美国政府除了加把劲，已经没有别的选择。I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 当时成立不久的美国太空总署 NASA 于是开始大力推行阿波罗计划，并在甘乃迪遇刺身亡将近六年后的一九六九年，成功执行阿波罗十一号任务。半个世纪过去，柏林围墙只剩下残存的遗迹，让人平掉。前苏联的雄壮威武，也只能在纪录片的档案夹里找到。太空梭除役后，国际太空站的运补一开始只能依靠冷战死对头的俄罗斯联合太空船，现在还有五十年前难以想象的民营企业太空火箭加入。地球上国与国之间或许还有政治、经济等难解的纷争，但在大气层以外的空间，人类对于太空探索的渴望与努力几乎已经看不到国界。记者徐家人报道。